天天向上提醒您，本期看点，我们今天要组成一个小小的这个小分队。薛景儿，哦，保护母亲河。水生植物清理，用镰刀收割干枯的芦苇。我有点迷茫，是吗？这怎么从哪儿下手呢？割芦苇也没有个就是机械的东西。我们今天的任务呢，就是保护候鸟。就凭我今天这个发型，就可以吸引很多的候鸟。<笑>对，这个要剪掉。我们是来救你的。嗯、呃，吓死我了！水面垃圾清理，怎么你说怎么那么多人那么讨厌啊？明明知道这个湖里不能扔东西，还哪扔？呜、哦，这有烟头。哇、哦，这么一大片水草。啊！这么一大片。亲戚亲戚开始回了，雨水情况不断增加，请大家加强对坚决水域的巡检、巡河工作，确保完成任务。我真的有人，各位现在接到紧急警情，在这个湘江一桥前面水域有人在水中求救，立即前往救援。妈耶！快快快，快这怎么拽呢？得，这应该咋办呢？你好，你好，你好，你好，这是什么？这是什么？这是什么？啊、什么？你跑什么呀？欢迎大家来到由猿辅导在线教育独家冠名播出的《天天向上》，欢迎各位上网课就用猿辅导 APP。哎呀，我们现在是在这个我们湖南省长沙市湘江新区的阳湖湿地。嗯、对对，是的。阳湖湿地公园啊，又来感受阳湖湿地啊。哦，是阳湖湿地。师哥是谁呢？师哥，师哥，师哥，师哥。师哥多年，这个这个这个地方还这么美，是不是啊？那你这么一说，师哥多年，我就要跟你讲一讲啊。十来年前，这个地方就是我们这儿的一个。烂泥塘嘛，应该算是。哦、以前人家在这种种韭菜啊，种大葱啊，然后对，遭到破坏。对，哎、那时候就是很臭的，很脏的。有点科学治理了是吧？就是。那可以啊，它这个应该是我们中国南部啊，内陆省份这个地区非常非常美丽的。我们就是当时叫做退耕还湿啊。现在这个水质特别的清澈。就跟我们上海啊，也有一条母亲河哦，叫做苏州河。哎，他们从那个上海市政府是一九九五年开始颁布的，就说要重点整治这个苏州河。以前也是脏乱臭，都避而不及的那种。但是现在，我到苏州河旁边也造了很多公园去玩。然后上面都飞那个水鸟啊，哎呦真棒！嗯，那个鱼,鱼都在里。北京也是有，以前也是，也是以前有点乱，后来整治了十里河嘛。嗯、十里河，<笑>以前是鸟市，现现在是卖卖家具的。哎呦，有护城河，护城河，然后也是越来越美啊。因为我们之所以要做这个节目，是我们节目播出第二天，是这个保护母亲河嘛。哦，这、嗯、么一个大的一个公益活动。是的，韩哥是湖南省保护母亲河的这个形象大使。那肯定，十年前了啊、嗯嗯。因为绿水青山就是金山银山。对。因为水对人类来说简直太重要了。对。我们以前最开始人类选择居住地，就是依山而建，傍水,、嗯、傍水而居嘛。其实我告诉你，这个治理水啊，真不是一件容易的事情。就是你要破坏它，有可能几年就破坏了，但是你要把它治理好。我们这个地方就是差不多花了十年的时间，而且你看啊，这个地方只要一方这个山水给治理好之后，旁边的自然就楼盘林立。对，这一下子你看地价啊，比当时种点韭菜、种点大葱。
对当地的这个经济的提升跟实惠的提升。是啊，人家愿愿愿意住水边，看着他。心里心里透了。哎，今天唯一遗憾的是一博啊没有来，但是这个环保题材其实一博是非常非常感兴趣的。那是，但是就是他现在应该有更大的舞台需要他彩排呢啊，对对对啊、嗯，我们今年又有机会在更大的舞台看到更加棒的一博。酷啊，看着，可以下了，来了，船到岸了。哎呦，编程歌。就叫鸟哥，鸟哥。哎呦，来到这个，哎，有个字儿，白鹭塔、嗯，这个保护母亲河。你看，你看，你看，这五个字，五个大字儿。我们今天要组成一个小小的这个小分队。哎，哦，我们一旦就是向我们的这个朋友圈里面公布这个事情之后啊，就有很多的朋友踊跃报名，主动联系我们。那可不是。打破头，想上这个节目，啊、打破头嘛，养好了伤，今天终于可以录节目了，对不对？哇，就为了这个，这个对那个保护水资源、保护母亲河的这个热情啊，对对，特别的高涨，对、啊。但是到底来了是哪些嘉宾呢？哪些呢？哎呀，你看我们这个身后啊，有一个楼，上面写了几个字“保护母亲河”，每个大板后头都有一位报名来参加我们节目的嘉宾哦。其中有一位嘉宾呢，已经在岳阳洞庭湖哦，已经在那儿了。啊做好准备了，要等我们其中的一个，哦、我们来分别选吧，选吧，或者是组队，是不是、啊？峰哥，你组队，你来选中间的一个字儿、哦，我看看。如果你选中了那个字儿的话，你就跟他搭档，你就去岳阳。<笑>不是你怎么已经知道答案了呢？对吧？你就去嘛，你。但是我们不知道哪个字儿，<笑>就是如果你选中了，<笑>而且岳阳的吃的特别好。哎呦。岳阳烧烤,烧烤，对吧？啊、就是为了你，对，来吧。你选谁呀？谁呢？选谁？我就选上海的简称。哎呦，是户。然后我特别想知道，户后面是户。对，户啊，户户户啊，户户啊。各位亲爱的楼上的朋友，我们想知道“户”字背后是户，是户。看一下，三、二、一。一个团儿，这是个火烈鸟，这是哎，菊菊，菊看出来了是吧？穿着就是菊色，菊姐，菊菊。好，那我们来看一下其他几个字，你选俩字，我选俩字。好，那韩国先选吧，我就选个保姆吧，保姆啊也可以，你选保姆啊，我选亲和，亲和的吧，亲和力很，亲和力很强的两个人，对，就是保姆的亲和力很强，是王菊，先看保姆吧，打开一看，他是。男孩哎呀，男孩儿，哥哥哥，富子阳吧？哎哎，哎呦，老朋友来来母。李雪晴，哎呀，李雪晴，李雪晴，哎呀，我天哪，雪晴，亲谁啊？亲，我们的亲亲。Hello， Hello， Hello， 这是谁啊？看不太清楚。我是林超吧？林超，林超，林超。好，好了，好了，好了。看河，河，河你，河河里，河里了。哎呀，可为！哎呀，可为！各位，集合，集合！集合，集合，集合！下楼集合。我们特别想问一下，就几位怎么就听说我们有这样一个倡议之后，对，对，偷摸来的，偷摸来的，偷摸来的。你这么大高个，又想来唱戏，可能是你做补锅，你又想来补锅，是不是？对，因为他们几个其实本身就爱保，因为每个人都有这个大使、啊，有这个头衔，的公益身份，对环保很上心，非常好上心。我问一下雪晴，之前就参加了一个保护长江水生物的活动，嗯，然后就跟那教授就了解，就是长江流域那些水生物的。生生存状况就特别揪心，所以对就比较想来参加这个。对对对，维维呢？我是之前有一个嗯，白金守护大使的一个身份吧，就大白金。对对对对对对。我的天啊！对我是之前因为看有有,有电影，通过电影了解到，就是海洋垃圾真的非常恐怖。对。然后包括河流垃圾也也一样不可忽视，所以我想来多了解多参与。真棒！我们之前也去做过一期麋鹿和江豚的一期、啊。对呀、啊，是吧？我们就看过，对，很少了。但是我们已经在拯救了，已经说明越来越好了。对,对，就起码我们开始了、啊。就是我们在这里举办这样的活动，当然我们会希望以更加年轻的方式，让大家能够看到我们这次活动的一些成果。是，所以呢，我们就准备做一个展览，然后大家在履行这样的一个活动的职责的过程当中呢。
你可以用你收集的一些物件做成一件艺术品，嗯哦、对，然后我们交给一个了不起的策展人。是，而且大家呢也可以带话题词“我记忆中的母亲河”发微博，说出您和母亲河的相关故事，就有机会让您的分享出现在节目的片尾彩蛋当中，嗯、一起加入保护母亲河的行动中来吧。嗯，那峰哥，你刚才选择的是这个“户”字，好的，这个“户”字。姐姐，我的胖子够灵活的。哇，峰哥真的是我们见过最有灵活的胖子。即刻离开！你说下班货，现在就已经到了。钱峰现在已经去到了这个岳阳啊，嗯，那我们接下来呢，就是阳湖到底怎么做到保护母亲河？我们要请到这个阳湖湿地负责人来聊一下。好，我们要有请这个嘉荣来，嘉荣，欢迎欢迎。潘哥好，戴老师好，各位嘉宾好，欢迎大家来到阳湖国家湿地公园。那我是负责人钟嘉荣。嗯，国家湿地公园啊，它其实是有一个标准的，达到那个标准才有资格冠以国家级的这个湿地公园。我们是在这个二零一九年十月份正式通过国家林业局的验收，成为国家湿地公园嗯。嗯，那我们这边大概是通过多长时间就打造成一个国家级的湿地公园？呃，这个说起来时间非常长哈。其实我们原来这个地方呢，是一片我们知道，我们叫阳湖院啊，是湘江的这个红泛区。那么到七十年代之后呢，就慢慢的变成了一个城郊结合部，自然环境跟自然植被也是被破坏的非常严重，水也弄得很脏，环境也很脏。那么在二零零八年的时候，就当时我们湘江新区的前身叫大河西先导区成立，同时把生态修复和生态保护呢作为一个重点，所以我们最先开展的就是叫做阳湖院的这个生态保育和修复工程。哦、啊，那么从零八年到现在哈，其实已经过去十三年，对，过去十三年，时间好快啊、嗯！周边的话呢，就是三个片区有将近三十万人的居住人口，三十万人，对、啊、我们周边三十万人的这个生产和生活。那么，对形成的这个生活污水哈，就是会汇集到我们阳湖的这个叫再生水厂。那么它处理完之后呢，会进入到我们的人工湿地进行一次强净化，那么再排到我们阳湖点八五平方公里进行一次深度净化。那么经过三重净化之后，我们的这个水质可以达到地表三类水的一个水平。嗯，那再排到我们的母亲河湘江，这样我们就实现了对于湘江母亲河污水的一个零排放。嗯，同时，因为我们四点八五平方公里的阳湖湿地需要生态补水和景观补水，那也是用这个污水来进行补水。我们也没有再说从我们的母亲河再去抽取这个干净的水，所以实现了叫做净水的一个零索取。嗯，那么我们现在这种污水厂加人工湿地加自然湿地这样的一个水资源的循环利用和水净化的系统呢，也被誉为我们中国水污染这个综合治理的一个典范。哇，特别的好啊！那我们能为湿地公园做些什么呢？呃，我觉得大家可以参与和体验一下我们的日常水质的一个清理的工作。哦、好对,对,对,对,对，我们这边是保姆组合。对，嗯、我们这边是清河呀，清河力组合，清河力组合，清河力组合。我刚好有两张这个手卡，大家可以抽取一下这个任务。来吧，大张伟，你先抽他吧。哎，抽抽抽抽抽抽抽！你先抽他吧，我从后边走一下，这样抽的比较公平一些啊。我看一眼，我看一眼，我看一眼，看一眼吧，后面后边空的，后边空的，这边这边后面是空的，对对对。好，我们来看一下啊，两组，我们这边是水生植物清理，请各位前往湖边。B 区域用镰刀收割干枯的芦苇，哦，数量要十捆，保证湿地长效、良性、可持续运发展。我们这边是水面垃圾清理，请各位前往湖面的 A 区域，将水草跟漂浮垃圾呢，通过划船打捞的方式完成水面清理工作。好的，好，我们就前往我们的任务区。好嘞，啊。我们要找前面那位渔夫，对不对？他去带我们。对。而且那个人看见我们居然走了，哎，完了，老婆老婆划着船走了，这活没接成，哎，大爷，大爷，我们要帮你，大爷，我们要帮帮你，回来回来回来，大爷你好，您是那个在清理湖面湖面那个垃圾吗？是啊，太棒了，我们找找的就是您，我们希望您的到来。再说这一近看根本不是大爷，这不是小伙子吗？对不对？今年也就十八、十九、二十的哈。您工作这个多少年了？工作几年了？几年了呀？嗯。那那那累积过自己捡那个，就是说捞出过多少斤垃圾吗？呀，一天都捞好多。一天捞捞好几吨啊？啊，好几吨垃圾啊！来，我们走了。那我那我陪着陪着少女吧。那我单连上了，我就直接进来以后看还是挺多垃圾的。啊，清理垃圾啊！太捞的捞，太捞的捞。天哪！啊
，现在现在开始了是吧？嗯、啊，开始了。走，为啥这么贵呢？还有点过年了，给你给你过年了，给你拜年了。年了年了<笑>做一期不没事，没事，没没事，没事，坐着坐着没事。翻不了，翻不了，翻不了，不怕老爷老爷不？来吧。让我们荡起双桨。师傅，你别你别唠的太太太多啊！待会儿你给给我们少女留点。你这还行，还传球啊！<笑>咱往边上走，我看这边上垃圾还挺多的。好，好，好，我们朝那一带，好吧？得嘞，这这也可以划是吧？哎，对，这这边划一下，然后这边划一下。啊、哦！哎呦，塑料袋，最高值根源，可以，可以，可以。好嘞，刚才在湖面上没看出来有什么，现在要是细发现，还是有一堆东西。师傅，像您这个一天能捞出这筐里多少筐、啊？多筐？这种筐能多？全是呃，串香的，全都满了，对不对？两串都捞满，能能后头串香都能，能一天八个小时能能捞着管鸡，谁都管压压压人。哦，都压弯了，等于说一天能捞满两个船。那捞满两个船不止，那不止。你说这帮人怎么回事，对不对？这根本不让扔东西，非扔。<笑>哦，我厉害厉害哦！来，里面还是水，这个水是满的，就是直接新的水，他他也不喝，他就被这个扔湖里，扔扔扔在河里。您看，您现场看见过有人，比如你在这你在这正捞着呢，那种人特别讨厌，明明看着你在捞，然后还还往下扔扔东西，有那种人吗？那有，有吧，对不对？那有，对。怎么你说怎么那么多人那么讨厌啊？<笑>你觉得怎么惩罚惩罚这帮人？惩罚的。让他媳妇发微博，<笑>下回再碰见那种当着你面往下扔的那帮人，直接拿这网扣他脑袋上，给给给他直接给直接给他蹬蹬水里去。我知道有一对夫妇啊，为了就是去捞那个江上的垃圾，他们把自己的房子都给卖了，然后买了一艘船，然后捞了十四年，每个月三吨的垃圾捞了。积德行善，好人一生平安。好，来吧，快快点走吧，来吧。哎呦哇、哦！你这一把可以啊，这这一大堆，这有水瓶子，飞到飞到，哇、哦！这么一大片水草，啊！哇！捡着个大的，哇！这个干大了，这个站都干站了，怎么坐都不干。可以了，我适应。特别特别的开开心，对不对？走走，到了我们的 B 区域了。哦，要跟那老师学。你好，你好，你好，师傅你好。老师好，请问贵姓？你好，你好。平原，也是开过远。哦，来了，我们就开始把这个刀子拉好。哎，哎，好嘞。啊，谢谢。为什么我们要割芦苇呢？因为本身呢，它这个水啊，也是靠植物来进行活化呀。它要是不割的话，腐烂的话，它同样的会在水里面排放大量的磷啊、呃氮呐什么的，对水也是一种污染。咱俩保持点距离，我跟你俩都保持点距离。我拿个刀，我都怕伤着别人。袁师傅，你先教一下我们啊，是是是，怎么使这个镰刀？首先把袖号带好，右袖拿镰刀，左袖拿芦苇，就这样割。知道，知道，我教就可以啊。哎、哦，哇，要注意安全哈，这个脚，脚快一点，拿快一点，把这个秧浇下去啊。过这个，过了这这这个绳子上。哇哇！好，我们知道了，来吧。妈呀，这得这怎么从哪儿下手呢？这眼前下手吧。咱们要割石捆是吧，何哥？嗯，石捆。来吧，开开干吧。哎呀！我。我，你看我哥这东西老干活了，不愧是菏泽少女，<笑>这只哥立起来的，我天哪，这个，哎呀，哎呀，李雪琴是拉的。<笑>这怎么能整出捆来呢？我有点迷茫，现在。<笑>我现在极其迷茫。咋子呢？就
就这用歌吗？我们就是拿，推进，推进。拿，哦，哎，一会儿有这么多呢。这咱这也半捆呢，也没有。啊啊我找着师傅那味儿，就是连丝不得砍。<笑>我感觉，我觉得我们不能一根一根砍。我我感觉这个活主要的难点在于，先把它砍断完，把那个都都拽起来，完拖到一起。不是不是，我们都是这样一捆抓起来放一坨，你是一根扔一扔一个地方。不是我手就<笑>就我整不动。<笑>我也想一坨，但是。但是我感觉比较费劲，这实力不允许。你是一人搁这儿瞎干活，心里想着王建国、啊，他害羞了。那说我呢？那我还能想想王建国呀？来，哎，这芦苇好，鼻子痒啊。你你起开，你让我来。不行，你,、啊、你等一下，不行，我现在要钱了，我跟你讲。你别这样砍，容易伤着。你这样拉，这样，这样拉。哦哦哦看到没？你还没掌握精髓，你看我，我跟老那老师傅整的一毛一样。你你别动，你别动。你起开，你起开，看一眼。别动，不行，你用我，你用我那什么？你走吧。我，你得连。连你还不敢再踹，连好，就跟打架似的那种，知道吗？哦，连刀带踹，你这纯靠踹。呃，哎呀，哎，太猛了，你这一下太猛了，好热呀，有点后悔了。哎，他们好轻松啊。嗨，什么轻松？你看看这盆里头，你上来，来来，来两下。哦，你们在隔麦子，那适合你这个钱。<笑>差不多了吧？死捆了吧？有吗？哎，有两捆。来，两捆来。啊，来，很快。你俩一人一捆吧。一人一捆。可以。我来吧，两捆。我能干。哎，我们得想想我们的作品啊，还得。你就把这石捆往那一堆，多震撼呢！这玩意儿就没那么大地儿。<笑>我觉得呀，我们的艺术作品啊，就那镰刀吧，就沾满了这些东西的镰刀，搁那一放，对，就劳动人民的汗水。对，或者是把芦苇跟镰刀绑到一块可以。行，就这么整了。你看我这，有师傅那味儿，我感觉我就是生产了。再来点，再来一点。哎，大捆就够了。哎，可以。菏泽男孩就是棒。真男人，哎，可以，可以，韩哥，就搁那一竖，够了，太好了，哎，这太艺术了，好，好，整完了，啊，艺术品也成了，刘晴，你你你倒是解释解释，说的说的，行，好，我们顺利完成任务，走。呜呜呜！这有烟头，你说说这群人，不知道吧？这个叫镜子，就是说它反射出来，就是说平时你做那些事儿，你再一看，你觉得恶心；你美国人看完这个东西，我觉得我特别恶心，就不扔了。这就是你自己的样子。好，那就他了。对，我我们这个作品，我们这个作品叫做镜子。好嘞。怎么样？你们那边就好奇怪。我们要是捞一些芦苇呀、啊，那些杂草啊，还说得过去，但是就会有一些塑料那完全不能降解的东西，对，大塑料袋。对，然后我们听那个师傅说，他一天要捞八个小时。你想想看，才四点几公里的整个湿地、啊，水面也就那么大，但是就有这么多人，就芦苇，每天啊，就有这么多人。的确，就是往里头扔塑料瓶，这个有点对，想就想不通。关键它离它挺远的，嗯，就是、它还要喝完水之后，还要费劲往这边投掷。我飘过来的，我、哦、飘过来的，飘过来的、哦，对，所以
，你们的这个作品，我们的作品来镜，对，我们说这叫镜子，其实这也倒映出一种。警醒，嗯，是警醒、嗯。他们这个作品叫做静，我们这个作品叫做动，必须行动起来，对不对？就割掉芦苇，也要割掉自己的那些陋习。那是当然了，动静相宜，动静相宜啊！对对徐姐在那儿呢，徐姐，徐姐，徐姐，徐姐，峰哥，峰哥，徐姐，峰哥，徐姐，徐姐，峰哥，徐姐，好久不见，好久不见，好久不见。听说你剪了个新发型，是不是？呃，是吗？我这么短？对啊，这已经长长了一点了。哇，可以可以。短发说这样是不是显得脸更大了？好像他在台本上，你知道写什么？说让我夸你像文艺片的男主角。那你夸得出口吗？是吗？你如果夸得出口的话，我也可以接受。我是,我是个，我是个，我现在是个专业的演员了，来，夸不出口的。好的，来，预备起。哦，峰哥，你这个新发型真的很像文艺片的男主角，哦、真的，好看，哦、很适合你，哦、接受。<笑>是不是会相信吗？不是。哎，还好还好，再带有一点仰慕的心。<笑>为什么要求那么高？哎，好好好，哎，算了算了算了算了。这个这个发型呢，其实就是为了清爽。冬天为了清爽。因为就是为了鞭策自己呢，不能再让自己的头更大，脸更大了。有用吗？你不觉得我像文艺片？<笑><笑>可以可以啊，那我们今天来呢，不是来玩的，嗯，是有任务在身的。这个洞庭湖呢，是我们湖南的母亲河，啊，也被称之为候鸟的天堂。哦，刚刚有看到。对，然后韩哥是组织我们有一个叫保护母亲河的特别行动。嗯，我们今天的任务呢，就是保护候鸟。哦，保护候鸟。参加完这个行动以后呢，我们还得创意一个。作品，带回长沙去参加这个公益展，嗯、那必须要对非常厉害的展，非常棒，必须要拿第一名。信心就在这里，就凭我今天这个发型，就可以吸引很多的后人。<笑>飞到头顶上站着是吗？<笑>对对对对对，就可以近距离观察，好不好？好来，我把望远镜借你，哎、我谢谢我视力比较好，我<笑>我都是二点零。我刚刚在那边亭子上等你的时候，嗯，我有看到候鸟，很多很多，很壮观，然后叫得很很大声。我一开始以为野鸭子来了，啊啊啊啊这样子。但这个湖面上好像鸟比较少、哎。这边现在这样看过去，今天雾很大，什么都看不到。对啊，没有，没，好像没有。哎，好像没有。哎，峰哥，你看有人过来。哎，你们好，你们好。你好，你好，你好，这个是王菊，我是钱枫啊，你好。那个，我想问一下，据说这里啊，就是最佳的观测候鸟的这个点，为什么我们看不到很多候鸟呀？这里是我们东洞庭湖的采桑湖，它确实是观鸟的一个圣地。是。但是呢，为什么今天我们没有看见鸟？嗯、因为平常我们看见鸟有三个这样的一个要素，一个是这样的一个时节。就每年的十一月份到来年的二月份，嗯，是我们东洞庭湖大批量候鸟的栖息地，所以这个时节确实是一个能观测到鸟的一个时节，这是第一个因素。哦、是。第二个确实是有跟天气有关，像今天我们这个雾非常大，对，啊，所以说大雾你看不见，这个我们也运气也不太好。今天你看，你看人家老师的装备，还有一个这个装备的问题，可能平常说我们肉眼看过去。天气晴的话，可能看个十几米；还有你像你这种单筒的，可能会望个十倍到二十倍。但是有我们这个专业的望远镜啊，可能会看得更远。能试一下拍拍一下吗？可以啊，菊、啊、姐来，好呀好呀，体验一下来看看
，你这里看啊，这里看到了吗？哦哦，我看到了哦。那这个房子有嘴巴是像闪枪啊，是很长，然后这样往上翘。对对对对。哇，但是这真的看得很清楚哎。哦，这个有点厉害。那你拍一张看看。拍一张，这里有，在水边上。哇，这个专业设备真的不一样，真的比比还有成就感，还有比峰哥你手上的这个单筒的厉害多了。<笑>你这个也许可以看到，但这个可以记录到。这个像弹筒。哎，那你们这么精确的记录，请问二位的职业是？我们是湖南省候鸟营的候鸟守护者。幸会幸会幸会！我们平时的话，主要说是围绕几项工作，一个是这样的巡护、科普宣传、监督工作。今天我们在这里边的话，主要是做这样的一个巡护，就包括我们一个是要看一下有没有破坏这个鸟类的栖息地的这样的一个环境行为。啊，第二块的话，就是我们也会做一些鸟类的这样的一个记录，就今天我们观测到的这个鸟的这个种类啊，它的数量啊，它现在的一个行为方式，它是在进食啊，还是在嬉戏，还是在飞翔这样的一个记录。第三块，我们会发现。如何遇到这种需要救助的受伤的鸟，可能我们还会去救助它，就是三块工作。今天，嗯，那每年会有多少候鸟跑到洞庭湖来这边，呃，越冬呢？洞庭湖它因为是一个观鸟的这样的一个圣地嘛，嗯，所以每年我们来自于这个我国的北疆以及说遥远的这个西伯利亚飞过来到我们这边越冬的大概有二十多万只的这个鸟类，这么多。峰、啊、哥，你知道吗？就是我们今年一月份的同步调查，我们到洞庭湖有多少种鸟吗？多少只？多少只？你刚不说二十多？二十多万只。呃，每年二十八万多只。老师，你把答案泄、哦，你把答案泄露了。这段这段剪掉。来来，我先来我猜，呃，让我算一下啊。你刚刚说二十多万只，我猜应该是二十八万只我猜是二十八万。嗯，涨了涨了。六千五百。啊？啊，还是菊姐的数字更精确一点。啊<笑><笑>我们今年同步调查显示的是，到我们洞庭湖一共有二十八点八万只的这个鸟类，哇，厉害厉害！它比去年增长了四万多，这也是我们水鸟同步记录调查以来监测到的数据最高的一次。这个数据其实跟我们的环境保护呀，跟我们的这个治理呀很有关系，对吧？自然环境越好，来的候鸟就会越多。对。洞庭湖这一块，它有满足鸟类在它越冬的这个条件，所以说我们洞庭湖鸟会越来越多。嗯，是是是。那我们还有没有这个更多的机会看到更多的鸟啊？我们可能在这个户外，今天因为雾大，我们看不见嘛、嗯。但是我有一个秘密的地方，可以带到你们去看见更多的这样成群的候鸟。哦，那太好了。那我们一起走吧。好，好，走走走走走走走。走走走走走走走走走哥，这就来到了我们的秘密的地方。哦，远程监控远程监控室。哇！哦，你好，你好，你好，你好，你好！哇，这个就看得清楚了。对，那么这里就是我们采桑湖的监测中心、啊。在这里，我们就通过这样的一个科技，运用这个视频点，然后来观测我们的候鸟。这个里面就是我们看到的那个天鹅，是国家二级保护动物。哦，它是世界上飞行高度最高的鸟类之一。它是能飞行珠穆朗玛峰的，可以九千多米高。哇，飞这么高啊！你看到现在这个鸟类，它有两种不同，一种是纯白色的，一种是头是带灰色的。对对对,对,对那个灰色的是我们二零年才出生的鸟类，它它是幼鸟。嗯，对。然后它长大了，也就变纯白，就是那个丑小鸭变白天鹅的故事，就是这么来的，就是白的。哦，丑小鸭变白天鹅是这样的。啊。哦、哇，这一大片。这是燕。哇，好多！这片好多，飞得好，坦然哈，好自在的感觉。嗯、没有人去打扰它在湖里，是它，它飞的就是这环境可能对它来讲是一个安全的。哎，那个不是吧？那个是什么鸟啊？玉，黄嘴玉。刚才我们拍到，哦，就那个，对，它嘴巴很翘的。哦、你别看它这个体积非常小，对吧？嗯、对对对。但它的能量非常强，在这个玉类当中有一种叫做斑尾橙玉的。他在这个连续八天八夜的这样的一个迁徙，也不休息，飞了一点一万公里。他是从美国的阿拉斯加飞到新西,西兰，哇！然后他的体重从飞之前的三百克降到了一百克、啊。嗯，哇！飞掉了三分之二的体重。对。哇！带我飞，这么厉害！带我飞，带我飞，带我飞。一开始三百克还觉得挺重的，飞着飞着，哎，一
百克了，好神奇哦！就感觉越飞越运动，就感觉越轻松。这个真的有点厉害。嗯，这边还有一群白色的，感觉腿很长。哦，他们在睡觉是不是？对，这叫白皮鹿，它嘴巴像一个琵琶一样。哦，那个那个嘴巴，那嘴巴看到了。好长啊！你看，它现在它是单脚起立的，单脚。哦，对哦。经济独立。哇！你看它现在这个上面这个羽毛。这个就是他的婚与结婚的婚，就是他说明他要到房子去了。哦，他这一撮毛会变成金黄色，所以很鲜艳，成熟了啊！就就是说，这是鸟类中间的一种常见的雄性，基本上是雄性吧？啊，对，因为在鸟类中间，绝大部分都是雄性，是会比较鲜艳些，好看些。人类是女孩打扮的漂亮一些，但是在动物界里面，基本上是雄性会比较艳丽一些。然后我找到大西湖那里一群鸭群了。哇！哇，这是，哇，这个秘密密麻麻。这是鸭子，野鸭，野鸭。你看，不止这边，后面，对对对，后面那边还都是。再往远。我的妈，这太多了！我感觉自己在开演唱会，你知道吗？来，所有的鸭子跟我一起。<笑>那这个都我们观察的特别仔细啊。如果看到那种受伤的鸟，那怎么办呢？嗯，如果说在巡护的过程当中，我们发现到有这个受伤的情况，嗯、我建议就是说，我们这样的游客也好，或者说发现的人也好，他直接自己去救治它、嗯，因为鸟类它自己身上会携带病菌的。这样的话，就是说可能是对我们人类是有伤害。嗯、第二个话就是，你是你不专业。啊、呃，你不了解的情况下，你去救助他的话，可能会对他造成越救越越麻烦。对，所以说我们就是啊、呃，一般就是发现这个情况下，我们就打电话给这样的救助站，让专业的人员来做专业的事情。没错，嗯。那我们很想了解一下这个救助站是怎么样一个、嗯。我们旁边就有一个我们的救助站，我们现在一起去看一下。哦、可以，可以，可以。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。你们发现没有？那个地方怎么有人要潜水的感觉？谁？哇、啊！潜水。三位好。哎，你好，王翔老师。我们特别想问一下，三位老师是准备在这潜水吗？哎、呃，是的。怎么会想到到这边潜水呢？呃，因为我们是一批潜水员，我们长期是在长江流域的湖泊、河流啊里面从事一些水下垃圾的清理活动。哦，我们今天呢有两位年轻的小伙伴，他们也想去体验一下，看就老师们能不能够帮他们一下，可以、啊，然后他们可以呼吁一下那些年轻的朋友，欢迎欢迎欢迎你加入加入我们这个公益活动，好，加油加油，欢迎耶，加油加油，好不好？请我们两位小帅哥教练带两位帅哥去做换衣服做一下准备，哎，换衣服，好，那我们现在进去了，好，你们去吧。老师，您在这个长江，嗯，那潜水十五年啊？哇，对，我潜水也是潜水也是十多年了。潜水的过程当中，是不是发现水底下也有很多我们平常在水面上看不到的、触目惊心的？哎，是的，是的，因为特别是像一些公园附近啊，呃，有些游客扔的一些垃圾，会有各式各样的垃圾。那个水面上都漂浮着很多那种像泡沫状的那些污染物，然后它的水体啊都是很臭的那个气味。最多的时候，我们七八个潜水员到一个湖底下打捞上来垃圾都有四五十公斤。哦。嗯，现在我们在去很少就一两公斤重的垃圾能捡拾到。可以啊，那咱们还是进步了。最近几年呢，我就感受到。这个水质的变化是非常好的，清澈很多。对，因为国家这个呃长江流域的这个大保护，对，嗯，这个我觉得国家这个政策是相当相当正确的，对，效果也是非常好的。你看啊，这个现在水质是越来越好了，相信不久的将来，这里的水质真的是可以清澈如初啊。水呢是万物之源，就像是全新升级的这个温碧泉一号这个酵母水是一样的，极简成分，活性精粹，充分的解决了肌肤深层这个缺水的问题。由内而外的三维浸润基底，对。苗补水,水、嗯、深锁水、九保湿，九保湿，让肌肤呢清澈透亮。嗯，好，让我们共同努力，一起加油，加油！哎呦，哇，帅呢！哟，帅帅帅，哇，帅的！我这有点塞不进去，哎，就这样挺好看的，挺好的。
，我先往下撸。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，老疼了得。他头也不大呀，他还能卡到这儿呢，我连这儿都卡不上。我的头也有五十七，那有点大，<笑>你这头赶上人家腰了。<笑>加油！哎呀，可以了，可以了！哎呀，哎呀，成功！哦哦哦！戴这个头上能缩能缩头？哎，那我也……你这不行，不行。不行<笑>还有一男孩呢，我来了。他这个应该就比较好带了。Oh my god！ OK， 林超准备好了，我我要给你穿这个装备了。<笑>那个嘴翘出来跟大嘴猴似的，现在还。<笑><笑>他嘴没有保护吗？没有保护。那不是会直接喝到那个水？就是就是要，我们待会儿就看着这个湖面往下降。<笑>啊，这巨重！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！<笑>是不是碰瓷儿？哦，这个装备加起来一共有多重啊，老师？大概一个气瓶大概十几公斤，然后加上一个一些装备的话，大概七七八八五六公斤。哇、wow. 老师，水下哪个是发求救信号的呀？如果你有任何问题，耳朵比较疼，或者眼睛感到难受，跟我做这样的手势。OK， 指指一指你的眼睛，指一指你的鼻子、嘴巴、耳朵。好嘞。水底下可能经常会问你们说 O 不 OK， 就问你们有没有 O 不 OK， 没问题的话就在水底下比一下 OK、嗯。啊，不要点头，因为点头在水底下看不清。好、嗯，走、啊，加油，拜拜。老师，我准准备打捞了，你看见没有？嗯。<笑>已经准备好了，准备在湖里面看到水下，就垃圾放在那个水底下，如果没有人清洁的话，可能就一直会待在那儿。我们之前生活的都很，就这么幸福，还是有一帮我们平常看不到的人吧，在默默的付出，抵御那些外观的这些环境下，一直很辛苦的为我们保驾护航。哇，这是你们，这是你们。因为因为这个是沉的嘛，对吧？我什么都没开罐儿了，罐儿。好，各位辛苦啦，请到这边集合一下。哦，来。我们的清理任务完成的非常好。那么除了我们这个日常啊，保持水质要收割这个水草之外呢，其实为了保持水里面的这个进度以及这个生态的平衡，我们会定期投放一些鱼类。哦。对，现在到了春天，刚好也到了我们这个投放鱼类的时候。对，也到了我们增值放流的时候，所以我们邀请大家一起来投放我们二一年的第一批鱼苗。来，有请。我们今天投放的是白鲢跟花鲢，就是我们青草鲢鳙的鲢鱼跟鳙鱼，是这个食藻鱼。三、二、一。那我们今天这一个部分的体验呢，就已经完成了。我们接下来赶紧去看一看前锋那边的情况到底怎么样。峰哥，看，这就是我们刚才提到的救助站的一些小屋，这是我们在放在这边用来救助的。嗯，哇，那那这个是什么呀？哇，这个就是我们的这个天网，就是用于我们说我们救助完之后的鸟类，在它还不具备野外放生能力的时候。我们会把它放在这个天网里面进行一段时间的这样的驯化哦，等于说是
，一个疗养院，疗养院，对，哦。就是恢复体力的这么一个过程，让他去具备这个野外放飞的飞行能力啊、捕食能力啊，培养他的野外能力这个能力。哦，嗯、那我们可以进这里面，可以啊，我们我们去看一下。好好好,好。李会长，哎，我们来看一下这个救救鸟类，可以吗？快来快来快来快来！欢迎大家来到我们候鸟救助站的这个鸟类天网。我们这个鸟类天网，呃，占地面积近五千平，高度有二十六米，直径七十六米。现在里面呢，已经有受伤救助的候鸟八十三只。哇，黑天鹅漂亮，就跟我们的菊姐一样漂亮。峰<笑>哥刚刚听到这是黑天鹅啊，嗯、黑天鹅就是二十天前我们救助过来的一只，这个左腿呃骨折的这个候鸟。它的经过我们的志愿者精心包扎固定之后，前前两天康复了。哦，你看我们那个右前方的那个大雁。哦，那边啊，对，其中有一只是我们一个月以前在这个洞庭湖湿地，红旗湖寻福的时候发现了这么一只大雁。他当时状况我，我我当时拍了一个视频，你们看，给你们看一下。对，我估计挺严重的。对，他不严重，他就老是原地打转转。你看，为什么？我也不知道。所以我们当初我们把他救起来的时候，发现他全身没有一处伤痕。所以当初我们把他救过来之后，就就考虑了为什么没受伤也把他救回来了。对。当初就考虑到怕他受到其他野生动物的伤害。或者说人为人为的伤害，对对对，就把它带进来。那它现在还是这样说？现在在我们救助来之后，大概二十天左右，它就已经完全恢复了，恢复了这个。你看我们那边还有一只叫赤嘴浅鸭，当初我们也是在寻复的过程中，我们志愿者发现它，嗯，误食了鱼线，你看这个这个就很很危险了。当初。嗯，哎呦天哪！当时奄奄一息的，奄奄一息的。它吞下去了，它、啊、是吐不出来，也咽不下去，是不是？它不会吐，它、哦哎、吐不出来，下面有很大的一个坠，就是渔网的渔网的一个坠、嗯，吞进去了。它也消化不了，不了也也吐不出来，反正就卡在这儿了。哎呀，好可怜啊！所以当初我们带来之后呢。就把它用那个食用油啊，嗯，灌到它食道里面去，慢慢慢慢的拉起来。抽出来啊！现在这个状况也很好了，也恢复了。对，嗯，这里面都喂它吃什么呢？我们现在喂的主要是两种，呃，一个就是青菜，大白菜，对，这个就是稻谷。哦，你看，我们平常就这样投喂，就这么就这么撒就行，我们就这么撒的啊。来交给、啊、交给你，他们会过来吃吗？这个也是剥给他们吃就行了，剥开，全部剥开。哦，那我就喂白菜吧。嗯，对。我们就投到这个地方，待会我们走了之后，他就会。哦，他们就会进来吃。对对对对,对。我们尽量的撒开一些。他这里还是模拟了一些。野外的这样的鸟，它不是人人为的去喂养它。如果喂养的话，就说我们跑到鸟跟前，那这样的话我们属于散投，投放在这边之后，对，人走了之后鸟会过来。对，它回归那个自然自然环境对。这个白菜是个好东西。对。其实就这么也可以吃。这人走也是。跟鸟儿抢吃，你饿了？你饿了，峰哥？补充点维生素。那怎么？这样补充点碳水吗？这个。哎，减肥尽量少吃碳水，但是这个蔬菜是可以吃的干活了，干活了，干活了！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，我好适合去去去乡下干活呀。李会长，这些鸟。如果养好伤以后，我们是怎么把它们放放回自然呢
，在所有候鸟康复之后，我们采取了一种最自然生态的一个放归方式。嗯，我们在那个地方，您看，我们现在就把它做成了一个鸟类放生的通道。哦，因为这个有有水池，嗯，有滩涂，有台阶，我们就在这个。沿途给它撒上食物，啊，让它到最后到了一个平台上面，吃着吃着，吃着发现自己到家了。对，发现自己到了这个平台之后，啊，能飞的就飞走了，一飞冲。对，不不会飞的，或者说伤势还有蛮严重，它又回来了。啊，对。那我们就祝这些。小鸟们早日康复，早日回归,回归自然，大自然，大自然的怀抱。哎，峰哥，我们看完了这边的鸟类，我们到我们那个救助小屋看一下，看看现在有没有正在被救治的候鸟，嗯、我们一起看一下啊。好的，好的，好的，好的好的谢谢，好，谢谢，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好就在这个救助站里面，我们有很多的受伤的小鸟就在里面受伤小鸟，我们就会放在这里边来聘聘请我们专业的兽医，他来救这个救治工作。这就是我们的谢教授，他是这个我们高级兽医师，也是我们候鸟救助站的特聘兽医，他从事了这个兽医工作有三十三年了。你好，谢教授好。你好，你好。这正好是这个是刚才志愿者送过来的一个被女网缠着的一个赤麻鸭。穿小白大褂，我们一起来，呃，救助一下，好吧？好的，好的，好的，好的，义不容辞。嗯，哪一个是大码的？戴上手套，这个。好，我们到这边是吧？对。哎呦呦，哎呦呦呦，他肯定觉得很不舒服。这就等于说是把他的手铐住了。像我一样的，这个这个手指、小手指这么卡住，这个小手指。我来抱他。小手指啊，这个像我一样，这个卡住啊。这个小手指也好，就这里。对对对，嗯嗯嗯，好好好，乖乖乖乖，可以了，可以了,可以了、啊，马上就好了，马上就好了。好，近距离看他的眼睛，好亮啊。嗯。呀，他好乖啊。嗯。你这样安抚他，他好乖、啊。就是就转移一下他注意力，不然我怕他会好紧张。嗯，好好，下，好好，嗯，好好好，马上就好了，马上就好了，可能喘久了一点点的，啊，他不舒服了，他不舒服了，先检查一下其他地方有没有这个问题。哎哎哎，我们是来救你的，我们这么检查，马上就好了。候鸟的话，就是怕它的翅膀受伤，我都出汗了，肯定很紧张。他这里暂时其他地方没什么问题，他这个脚喘久了一点，我们就。给它擦一点，除了油油啊，这里有点紫，我刚才看到了。哦，啊、嗯，特别是这个地方，刚才勒勒勒勒,勒得紧了一点。啊，对，完全麻烦你把那个盒子给我拿上来，是吧？好好好。我们把它放到盒子里面。鸟类的话呢，在那种光线刺激下面呢，就有看到人呢、啊，就容易受到惊吓，产生那种应激反应。哦，他们在黑暗中反而不会受惊吓。啊、呃，对对对，嗯。哦，嗯，那一般送来救助的鸟都。会有一些什么情况呢？一个是呢，大自然里面呢，这个有一些疾病呐、啊，啊，细菌病毒侵害啊，导致它得病。嗯，还有一种情况的话，这个鸟类在农民呢、啊、打了农药以后，它误食那些食物啊，有毒的食物，你得中毒。在现在还得因为玻璃比较多，特别是幼鸟啊，它就不晓得那是玻璃，就撞伤的现象比较呃多。更多的一点的是，就是我们人为的，现在还是比较常见的，比如说被。鸟网啊，地笼啊，对吧？这样的刮伤的啊、嗯，再还有就是有那种猎枪啊，打伤的这种现象啊，还是比较多的。那谢教授在您手上救治过大概多少只鸟？我参与过的啊，这个大概是三百多只。嗯、现在，我们一三年一月十三号，江南保护协会的会长还有一些记者一起去巡湖，呃，结果呢，在这个湖面上面有天鹅就中毒了。我们沿路看到很多这样的野鸭呀、鸟啊，都中毒死亡了。啊，我们当时捡了几十个。这个是天鹅球类，这是已经救活的救到我们学校去了。就是人为的，人为的，这是人为的啊，投毒。其中有三个是活的，当时还在水面上飘着。但是当时只有我一个兽医，我就用当时我们自己喝的矿泉水，嗯，就直接灌啊，稀释那些毒素，嗯啊。
等我把这个两个救完以后，再去救第三个的时候，第三个就就不行了。所以我当时觉得很遗憾啊。所以我一直想，接下来我要做的就是，在我们的学校里面的这些学生里面，我要培养。更多的那些就能够参与抢救的那些学生，志愿者，嗯，能够救更多的鸟。嗯、对对对，嗯，靠我一个人的力量还是非常有限的。嗯，我觉得很了不起，他们能够为了这个保护野生动物、保护环境，一直在一线奋斗，我觉得特别的了不起。那这只鸟就呃交给你们，等一下去放飞吧。好啊，好啊，主要注意什么呢？呃，这个盒子把它这个侧过来。好的，好的，好的。好的好的好的嗯、来，宝贝儿，你自由了。就在这儿吧。好的，这里是什么地方啊？哎，这里就是长江的主干道啊、嗯，然后那边就是湖北荆州了。哦，就是湖南和湖北的交界处。哦，哦我们要回家喽。好，你就把它打开。没事了，我们回家了。还不太适应，他要看看。走吧。哇，这就是大自然。回家啦。你自由啦。拜拜。以后小心。哦，他在用尾巴跟我们拜拜。哦，飞了飞了。哇！快快快！哇，飞起来好漂亮啊,啊！真的，我没有见过鸭子飞，就是就就真实的这种野野野生的。嗯，再见了，我们会好好保护环境的。真实的在你眼前，你看到它受伤害，还是会觉得很很心疼的。我觉得人还有很多需要向这些动物学习的地方，所以保护它们也是我们的责任。好了，我们放完小鸟了以后，嗯，我们还有一个任务，对，就是回到长沙，然后去完成保护母亲河的那个公益展。嗯，刚看了那么多的受伤的小鸟，然后，嗯、呃，我想到的材料有，比如说一些相框，然后捕鸟网，啊、嗯，这样就给人最直观的感受。行，那这个任务就交给你了，好吗，峰哥？好的，好吗？加油，峰哥。好，<笑>那我就跟他们汇合了，下次再见。哎呦，我还真是第一次，在这儿。哎呦，来了。他动作不对，动作不对，抠抠动作。嗯。大哥，我第一次。你,你把我逼作什么人我把你逼牛郎，不吃草。不错啊啊啊啊！本来啊啊啊啊，这儿来来来，哎来来来来，走哪儿都是这段哈。长安市公安局水上幺幺零，哎，来。你好，这里是长沙市水警大队，请问有什么事？你好，我们是，我们是天天向上，我是汪涵，我们是职业侠，来体验一下。有这儿，我们有这儿。好的，请进。耶！哇！哇！我职业证，职业侠。对，因为我们现在有这个，就是我们就可以体验任何的职业。哇！大家在这里真紧啊！你这就是有那种职业素养啊！向前进，向前看。现在，这个轻骑轻骑开始飞了，雨水情况不断增加，请大家加强对江浙水域的巡江巡河工作，确保完成任务。是。可恶我的妈呀！这怎么有点害怕了呢？天天向上提醒您，稍后看点，给大家进行一个我们水警的一个技能培训。哦，快救老王！哦，活了活了，他如果有奖励是,是，<笑>紧急紧急，有人在水中求救，赶紧出去救援！快，快，快，快，老王在水里了！哎呀，妈呀，这应该咋办呢？你好，你好，你好，你好。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。
，猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出，上网课就用猿辅导 APP。向前看，现在这个春季经济开始回暖，雨水情况不断增加，请大家加强对江浙水域的巡江巡河工作。确保完成任务。我的妈呀，这咋有点害怕了呢？哎，你好，你好，你好，你好，好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，保卫这一块，再一个就是打击水域的违法犯罪行为，将将我们辖区内的这个治安管理啊，包括我们的幺幺零的基础警啊这一块，再还有一个这个我们落水情况的救助啊，包括这个我们刑事案件的侦办，那就是配合海事啊、渔政啊、水务啊等等相关的这个水上的单位进行一个联合的执法。比如说呢？比如说我们现在开展这个蓝天救援这一块，也是加强这个救助。嗯、再另外一个就是加强这个蓝天保卫战、嗯，保护我们的母亲和湘江。对，加强这个水域的巡查巡逻。对，另一个方面呢，我们现在是、呃、自然之水警大队啊，这个牵头开展全市性的打击非法捕捞、哦、这一块的工作。哦、对、啊，保护我们湘江母亲河啊，这不仅仅是保护我们的这个生态资源，哎、呃，同时呢，这个还是保护我们水域上面的这个老百姓、人民群众的生命财产安全。嗯嗯、这也是我们这个保护湘江母亲河的这一个重要的这个标准之一啊。很久以前啊，在这个湘江两岸啊，以前有大排档，哎，对，肯定就是吃吃东西的，对对,对,对、啊，就从河里乱扔现拉捞上的鱼，现煮现杀现吃，东西呢的确很好吃，但是晚上极不安全，因为它这一条船一条船拼起来，有没有直接在大排上喝上酒了就呜呼的啊，就经常有人落水。而且吃的东西，直接就往水里倒。哎呀，就污染非常严重，你油啊，那些那些垃圾呀、啊，有时候那个出很多事儿啊。以前挺多，后来咱们就整治了，对对对，一下子就。我们这个蓝天保卫战以后啊，嗯、我们湘江水域母亲河这一块，这个得到很大的改善。对，是啊、嗯。您在这儿。工作多长时间了？呃，我在这里是工作两年了。两年？哎、呃，我曾经参加工作，曾经是二十三年了。有哇！哎，那这个地儿就等于说平时就就得就在这个地儿办公啊？这个就是我们的办公大楼，它同时也是我们的一艘东船可以移动的啊、呃，可以移动的。哦。这里音浪太强，不晃被会被撞到撞到地上，对不对？对，要一直晃。哦，我们要上楼了，我上楼了，换衣服了。哦，换衣服呃，跟大家介绍一下，这位我们是曹云玉曹警官啊、哦，接下来由我们曹警官带大家一起对这个水警技能的进行一个培训学习，好吧？好了，啊，我们首先要穿那个，对，我们穿穿第一时间先把我们的救生衣穿、就是啊、起来啊，来来来来，看好了，谢谢。这曹警官应该是整个船上最帅的警官了，<笑>谢谢，确实挺帅。<笑>叔叔阿姨、爷爷奶奶、姥姥姥爷最喜欢的那种男孩子，可正派了。曹警官在水上从警多长时间了？从警十年了。十年？对。好，你觉得这十年变化大不大？至少我们的这个船上的环境又不一样。十年前吧，我们这头是非常一个破旧的一艘船。啊、嗯，我们呃近两年引进了几条这个新的快艇啊。嗯。嗯现在水上的这种出警的这种频次高不高啊？跟以前比有所下降，嗯，呃，因为我们质量越来越好嘛，对对,对、嗯，是的，是的，我们湘江母亲河保护的越来越好了
你看这个就是橘子洲头，天气好的时候啊，非常舒服。然后那边的那个山呢，全部会有亮化，因为毛主席当时不是在这个地方，看层林尽染啊、嗯，是吧？漫江碧透，百舸争流，所以他晚上也能够看到层林尽染，用灯光，黄色的、红色的、绿色的灯光把它勾勒出来，非常漂亮。现在就已经很好看了，水墨画的感觉。对。到了，哎啊，没开啊，就呃练习啊啊，我们要下去捞这个球吗？什么什么？让你跳下去。什么？我们练习什么呢，曹警官？好，我们现在给大家进行一个我们水警的一个技能培训啊，就是通过看到这个水里有两个球，就是我们的救生球啊。我们待会大家通过这个抛投这个救生圈，啊，将救生圈精准的套住这个球。哦，有没有一些难度啊？我来试试，还、啊、可以试试看啊！套圈儿，加油！套路有奖励是是,<笑>是鼓掌，掌声对不对啊？然后太棒了啊！哎呀，这个人没救到。哦，那个人就是个人哦,哦，这个球。来来，大家赶紧感受一下。来，这样子吧，我们要不大家先分分成两组吧？分成两组。对，我们进行一个一个一个。来，我们红组红组，我们保姆队。对，我们还是还是还是咱们仨吧，对吧？咱们仨。那我们开始了吧？开始了。好了，救人了，刘雪琴。就吃人了，老爷！就吃人了，老爷！哎呀，啥玩意儿啊？来，这球过来吧！快救老王！等会儿，老王头！妈，你抓住了，他一样。够我打，够我打，够我打！兄弟，哎，不行，我再，哎，我再救他一次。再来一次，再来一次，来吧！快点，全老王在水里了。老王，快救老王！转着出去。对，乖，老王快不行了。乖，老王快不行了。哎呀，差一点点，行。可以啊，快把木子扬快去，快，这高你。好，好，好，哦，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来啊！这人还用拿救生圈？还行，行，行。转一把上来得了。来，木子扬，木子扬，木子，老王快不行了，快！老王就不能自己游两步吗？你够一下子。来来来，走走你，走走啊！哎呦，哎呦，哎，撞了，俩人俩人俩人撞一块了。哎，你抓啊，就谁都行是吧？俩人一块一块一块救，啊！来村口村口的啊，村口老王，哎，你也差一点。哎呦，我自己我我拽着这绳了。嗯，王浩老师啊，那您知道我们为什么要进行这个技能培训吗？就是因为万一有落水的人嘛。对对对，我们其实是模拟了一个对那个救援培训啊。对，其实因为我们其实我们现实中使用的这个救生圈可能自重会有一些。对，如果我们抛投不精准的话，这个圈可能会砸砸到人。对对,对,对，所以你们抛的时候就是没有这个绳的。哦，没有这个绳。你看，没有，他肯定没这个绳。就抛出去以后，如果没弄好就飘走了。当然了，我们今天可能对大家这个要求比较高，要求你们套中，但是我们现实中是尽可能的接近。接近。对对对，当然了，对，上面够准的。对，接近。要直接给他套中，这人也太厉害了，精准，是吧？哎，其实你别说，这还挺有挺有趣的。哦、好的，好的，好的啊，好吧，啊，呃，接下来我安排个任务啊，什么任务？呃，小法。我、哦、不是。根据我这个今天刚刚学习的这个相关的知识啊，啊，下一步我们分两个组，嗯、呃，对这个乡间区进行一个巡查，好，好不好？巡查呀，哦。有我们韩哥三个人一起，好，曹警官一起，好，这个大政委，哎，您说，三人一起，啊，有我们郑苗警官一起，好，好不好？好，好，好，好，我们走了，一起出发。现在就走了，好，把船开回去，登船 ，Let's go。在这里，我临时给三位出了三个题目啊，哎，可以啊，考一考大家吧。那么我们现在这个春天来了，我们这个气温回升，下水游泳的人比较多了，那么发生这个溺亡的情况就会慢慢增多。对，那么你们知道防溺水的六步指的是什么吗？防溺水的六步啊，对，就是不让它下水啊。从根儿上就得解。那我们讲的六步啊，是有不私自下水游泳，对，不擅自与他人结伴游泳，不在无安全设施、无救援人员的水域进行游泳，不在无家长、老师或教练带领的情况下游泳，小朋友，对，不到不熟悉的水域游泳。最后一个是不熟悉水性者，不要擅自下水施救。哦，对对对对对对，哦、对对对。然后最重要的就是不游泳，对，就别游。那么第二个问题啊，就是我们接到这个落水者电话之后。
，我们最佳的这个救援时间马上立即呀、啊！对呀、啊，有个说法叫做黄金救援五分钟。溺水之后，人的这个在水啊、泥沙和草会堵塞我们的呼吸道，冷水的刺激也会引起头部的痉挛，造成窒息和缺氧状态。那如果抢救不及时的话，四到六分钟就会造成死亡。对，所以我们这个救援也是争分夺秒的。那么最后一个问题，三位你们是作为水警的话。如果你们在巡逻和这个出警的过程中发现了有人因情感问题疑似要跳江，嗯，情绪非常不稳定，你们要如何劝导？跟他唠呗，<笑>是吧？跟他唠呗，说跳江要罚款。生活还有很多美好的地方。对，何必呢？就主要是劝导，可痛苦就劝导。啊，劝导，劝导各种方面劝。说的很好。各位，现在接到紧急警情、啊，在这个湘江一桥前面水域，有人在水中求救，立即前往救援。快去！快去快点的吧！哎呦！哎呀，你看，你看，你看，看见没有？看见没有？看着了，看着了。哎呀，我的天哪！对对对对对，老冷了吧？他快点出来救援啊！赶紧出去救援！快快快！快点救援！妈的！快快快快整上，上来吧！冬泳啊，这位大哥！哎呀，太猛了！哎，哎呀，我的天！哎呀，这大哥这玩意儿老冷了。哎呀，哎。往上拽！哎呀，快迎梦呼吸！哎呀，妈呀，这应该咋办呢？这个时候就要开始进行一个救援。首先，我们先呼唤起有没有意识啊？对，你好，你好，你好，你好。刚才三个意识，我们进行这个心肺复苏。我们在这个胸骨的正部，对，两乳头中间的位置，对，双手交叉，来，对，正中进样压，来，一、二、三、四、五，然后这边按住嘴，按住嘴，对，打打开，往里面吹气，头部向后，对。当然，在这个的时候，我们要先看看他嘴巴里面有没有异物。对，如果有异物，把它抠除；如果没有异物，就把头抬出来。这个时候呢，可以用一个手绢盖住他的嘴，然后往里面吹气，吹两口气，然后这里继续五下，一、二、三、四、五，然后就一直等待专业的救援人员来到这个地方。没错，来，赶紧给他给他盖给他盖上，给他盖上。太冷了。对，妈呀，快进去吧！捂衣服，捂衣服，到底快衣服。你是等你干啥子呗？太冷了。赶快，赶快，赶快，赶快，赶快！妈，这太。对，披上就好的。对，拉裤擦干净，衣服一披上。把衣服脱个，把衣服脱个，湿衣服脱个。好厉害呀！对，走了，可以了。冬泳好厉害，厉害吧？厉害。他们这有个冬泳队。哦，这也就是南方的冬泳。啊、嗯。北方咋冬泳？北方也能。你往那扎进去，短儿。<笑>出来是冰棍儿。<笑>那他们那组去抓啥？抓电鱼的去了吗？哦。啊？真的？钓,钓鱼。啊，钓鱼的。<笑>好了，现在我们就出发了。哇，长起来了！哦，大伟。我们水警的主要的任务就是执行这个十年禁渔令啊。长江是全球七大生物多样性丰富河流之一，但因许多人合则而渔，采取电毒诈。绝户网等非法作业方式，最终形成资源越补越少、生态越补越糟、渔民越补越穷的恶性循环。二零零七年，被称为“水中大熊猫”的白鳍豚被宣布功能性灭绝；被称为“长江生态活化石”的长江江豚，二零一七年数量仅存一千零一十二头。此外，中华鲟、长江鲟。胭脂鱼等也面临着生存危机，长江流域水生生物资源严重衰退，保护母亲河迫在眉睫。二零二零年一月，农业农村部发布关于长江流域重点水域进补范围和时间的通告，宣布自二零二一年一月一日零时起，实行暂定为期十年的常年进补。期间禁止天然渔业资源的生产性捕捞，对在进捕范围和进捕时间内从事娱乐性游钓和休闲渔业活动的，只允许一人、一竿、一线、一钩。同时，我国第一部流域保护法《中华人民共和国长江保护法》于二零二一年三月一日正式实施。此保护法将严惩长江流域生态环境违法犯罪行为。加强长江流域生态环境保护和修复
就不允许生产性的捕捞，禁止钓鱼。不是说禁止钓鱼，就是钓鱼的话还是可以，但是它是一人一杆的这种钓鱼，然后还有一个杆子上面有很多钩的，这种都是不行的。哦，那我们现在就算。正式进入这个管辖区域了，对不对？对对。我这有游泳的，我天！大都会游泳啊！你们疯了吗？你们不冷吗？这里要注意安全啊！等人的话，这边有人等，要有人等，在旁边把我自己看完了。对，要注意安全啊！往里靠一点游啊，不要太往中间了，注意安全啊！我、哦、好像宿舍阿姨的声音哦。注意安全啊！往里面一点。嗯。这大过年的啊，还是这个安全第一啊！我们还是要过个欢乐年啊！等一下，我们的任务就是去劝解这些钓鱼的啊。好的，我们要从这里下来。好、哦，你看他们是冬泳，对，我说没有。是是是，俱乐部。还是听话啊，听话就是好朋友。注意安全啊！同学们。你看这个就是标准的，我们好帅，好速度，一人一杆，然后锻炼身体，然后休闲活动就对了，不要占这个海的这个这个这个占了便宜，好吗？嗯。哎，这个是专业器材，对不对？不是。对，一看咱们大爷就是那种特讲究这种啊。对。这就这呃呃标准的，这是非常标准的。嗯。大爷跳。可以啊，可以啊。这个也是标准的，对不对？人家这个也没没有，都是标准。因为你一看这器材就特别专业的吧，人家不不不干那些事儿啊。嗯、啊，你像这种这种，这根据都是不行的，都是禁用的根据。对对对，都要拿走。您别着急，别着急，别着急，你跑什么呀？天天向上提醒您，稍后看点。你看，这是什么？这是什么？对，什么玩意儿？什么这个？刚才那个人肯定跑了。他就过来收鱼来，抓抓住抓他吗？你看、啊，通过我们今天整整一下午的劳动，我们已经把自己的作品都已经弄好了。哦，这是，这个是前锋他们的这个作品。我的想法就是视觉的冲击和震撼，有一个牢笼的一个效果。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。上网课就用猿辅导 APP。天天向上指定补水护肤品牌温碧泉，秒补水顺润透，补水就用温碧泉。你像这种这种，这根据都是不行的，都是禁用的根据。对对对，都要拿走。您别着急，别着急，别着急，你跑什么呀？你跑了，抓抓抓抓他吗？啊？<笑>跑什么呀？没事儿，你当还有特写，你跑也没有用。你没事儿，你不不不，这都好人，没事儿，你跑什么呀？干嘛？我们都是良民，没有逮你，逮你什么？逮你什么？不是逮你的，就跟你说一下，希望你能更好。钓鱼没,没关系，但是说你们只是要一、啊、一人一杆的钓鱼，不要摆太多的杆子。不要跑，嗯，好吧，只是一个一个劝诫。现在你像这种放地能的，还有这种。你像刚才那种网的这些东西，那就是不行的。那我们公安机关会对他进行刑事处罚，会关人的。对，知道不？这是钓鱼啊，钓鱼还是没没关系，但是就是说是一人一杆。对，好吧，一人一杆。对，一人一杆，一人一杆，一一杆一钩，就是。对你不能够搞河里，还是可以在河边上钓鱼。可以，对对,对，这个就是说你自己是休闲娱乐可以，但是你不能指着这个吃饭跟赚钱，你明白吗？是这个道理啊，明白了哈。行，自个儿娱乐就行，正式的娱乐。而且跑有跑跑的也是啊，<笑>注意安全，没必要跑、啊、跑,跑什么、啊。我们也不会不会抓你，对对,对，到时候您就摔着呗啊。大过年的，别别这样啊啊。哎，你们留意一下，这有没有这种地能啊？水里面有没有这种？看一下。你看这里是什么？这是什么？对，什么玩意儿？这里放心一个，这里面，你看有一个网子，你看这里面还有鱼嘞。哎呦，看一下，这里面还有鱼嘞。然后他就明天早上起来，或者或者刚才那个人肯定跑了，他就过来收鱼嘞。对，对，我们把这个鱼放了，来来来来来，把这个解了，这才是真正的放生啊！来来来，嗯。你们哪个身上有剪刀吗？是吗？您船上有剪刀吗？啊，没有剪刀啊！我找了一圈没有剪刀，我在去那边找的。您好，能用一下您的剪刀吗？谢谢您，谢谢您。哇！哦吼！耶
，可以吧？人家有吧？好的，谢谢谢谢谢谢。来，快点，来，来来来，我来。你来你来你来，你我兄弟。谢谢谢谢。放生三条生命。还活嘞？大家在生活。你看，可以可以可以。就好了。好了吗？啊，他活了活了活了活了活了活了活了。拜拜。把他这网子，咱们就收走了哈。哎，来，我帮你拿。来，我我跟我跟我们超我帮你拿。没关系，还有一个前面一个你。真的还有。哦，好好好。还有这些破皮儿都给拿走呗，又是一堆垃圾。来，收获颇多。哎呦喂，你每天天天就吃两头，你大爷，你一竿一个一鱼，一竿一鱼吧。到这里啊，这下一看见。我们今天这个两组啊，对，这个任务不知道完成的怎么样了。我们这一组呢，接到这个水上求救信号之后，嗯、我们在曹警官的带领下，迅速的赶到了救助现场，然后把落水者呢捞起来，然后在船上呢对他进行施救，呃，算是比较成功，出警也比较的迅速。我们这组，特别是在我们这个实际的救援过程中。我们接到警情之后啊，我们的这个李雪琴啊，能够第一时间准确的将我们这个救生圈丢在我们落水者的前面。对，对。在将落水者救上这个我们的快艇之后，特别是我们的航哥啊，他能那个比较熟悉并掌握我们的心肺复苏的方法，对，第一时间对我们这个在这个医护人员到来之前，对这个落水者进行一个紧急的救治，所以大家表现的非常棒啊。<笑>大家其实都知道，那个只能一干一语。但是有很多人自制了很多很奇怪的那些要捕鱼的那种大网子，各种各样的网子，有侥幸心。对，真的就是不不知道怎么办，因为又怕爷爷那儿慌，比如说爷爷身体也不好，或者逛上要怎么着了。但是你跟他严厉了又不对，所以说他们的工作其实很难很难。这我们今天确实遇到了很多情况啊。嗯。最开始的话就有好多灯泳大张伟啊，第一个第一个就跳下去，我们跟他们一起游。对，没有。对他们进行劝解，可为在那里一直用喇叭在那里喊话。对，可为特别棒啊！放鱼的时候，那个地笼我又搞不开，然后小超就对跑得好去，跑得好远去借了借了个剪刀。我们救了三条鱼，谢谢您，主要是您带领我们，嗯、有您带我们安心，要不我们都不知道怎么跟爷爷们说话。我们以前啊，就可能接触交警啊、刑警啊啊其他的一些警种，相对而言多一点。水警呢，这是我们第一次来体验、来感受，就感受到这个水警的不容易。我们现在一江两河啊，这个执勤的线路又这么长，但是人数呢也只有这么多，呃，人数少是任务重，而且为了保护这个湘江母亲河啊，真是不容易。就很多细节啊，那了解之后才知道，水警在保护湘江，包括救助。市民啊，这方面都做出了很大的贡献，大家都非常非常辛苦啊！我们以后通过这个节目大力的宣传。我们就是不要弄个展览吗？是、哦。我们给大家请到一位特别优秀的策展人，叫袁龙。哇！你好，你好，你好，你好。这样，这样，这样。袁龙他做了一个叫做“塑料剂”，就是用很多塑料啊，做了一个那个策展，深受年轻人喜爱。您给我们介绍一下。好啊，好啊。那么今天大家看到的第一件展品呢，叫燃烧的鸟。哇！哎呦，我的妈呀！哇，哎呀！请问艺术家，就是那个被石油裹着的那个鸟。这件作品的灵感呢，是来自二零一五年的时候呢，我看到一张震惊全球的摄影作品，那表现的是鸟吃塑料垃圾死亡的画面。那么整个照片当中呢，你会看到说灰黑色的腐烂的鸟的尸体的腹部呢，充斥着五颜六色的塑料残片。所以这个颜色也是用了彩色和灰黑色这样的一个强烈的视觉对比呢，是给人以深深的视觉冲击力。我们都怎么回事？人类怎么回事？那也是这样的一件作品呢，其实也是象征着我们人类的工业文明是建筑在燃烧自然资源的基础上。那当自然资源燃烧殆尽之后呢，剩下的呢只有那些烂不掉的垃圾。所以我们最开始国家提出了就是两型社会。其中一个就是资源节约型，还有一个就是环境友好型。我觉得这种环境友好就是人类和这个环境彼此之间应该要相互友好。我虽然他不会讲话，他不会警告你，但是有一天他惩罚你的时候，你是没有办法去抵抗的。好，那现在呢，一起来一步看第二件展品。
。那这件展品的名字呢，叫裹挟。好，我们一起来感受一下被裹挟和压迫的那个状态。这件展品呢，其实想让大家感受到说，这些水生物或鱼类在河流当中被这些人类制造的生活日用的垃圾和废弃品，啊、呃，裹挟、压迫的那种生存状态和感受。那同时呢，它另外一层表现是，你会发现这些膨胀的这些形异形呢，其实呢又象征着我们人类自身的欲望，因为你会发现这些被我们过度消费的这些废弃的这些物品呢，其实是我们人类欲望的延展。那其实我们自己自身也在被这些欲望给挤压，最后当我们在侵害自然的同时，其实也在反噬我们人类自己。嗯，你这个配色也是有讲究的，是吗？是的，是的，是的。就是在底下就会深一点。对，让它有那种海洋和水生物的那种感觉。对，其实所以在回收的时候呢，会。特地做了那个色彩的分类，是是是，老师厉害啊！好，那接下来我们会看到是第三个展厅。哇、哦，这个挂成这样的意思是？这件作品呢很有意思啊，大家看到说是不是大量的垃圾出现在你面前？那是那是啊。那其实你会发现说，哎，原来在我们日常生活中制造了那么多的塑料废品和这些日常生活的废弃品。当我们把它合理利用的时候，它哎原来可以如此的灿烂和美丽。生活的这些日用废品其实是回收自五千多个家庭和三百五十多个志愿者一起花费一个月的时间来共同完成的。那么它本身以前的名字呢叫聚环，代表的其实是一个就是一个循环利用的一个概念。但是今天。特地为了这个展览呢，做了一个新的创造，所以你会看到说，在两面镜面反射下呢，它会形成一个巨大的一个海浪的效果。所以这件作品经此呢，叫做巨浪。但是呢，它有个很特别的地方，就是说这两面镜面呢，特地用的是雾化的镜面，两边是虚的，中间是实的。它其实有个寓意，一方面呢，它象征的是人类过去对于自然环境的无视和无知；另外一边呢，象征的是。对未来的一个未知，因为我们不知道将来我们的行为会对未来会造成怎样的一个最终的后果。那最终它的结果是怎样的，其实是取决于今天在座的各位，我们自己如何去抉择。哎，谢谢。你看、啊，通过我们今天整整一下午的劳动，我们已经把自己的作品都已经弄好了，而且名字我们都想好了，对不对？对对对。你们的作品的名字叫做。我们又有一个新的想法，因为郁可唯其实叫群，啊，是不是我们那个那个作品也是叫群？可以啊，叫群，这是你们的群，群、啊，我们的群，是我们的群群群，我们的我们这叫群，我们这叫收我哥，嗯，所以我们这个呢，还还是叫做动，好是吧？就是这这个要行动，动而且要行动的、哦、中间要有个镰刀，对对对，就是要割裂自己的一些不良的行为，那是那是那是，啊，这个就，那我们就把它放到自己这个位置上，好啊，好的，来，点上自个儿的名字，对不对？对对。行动能动，对不对？想到就能想到。不倒，不倒，我我把。你看，哎、这玩意儿整的。咱这真挺有艺术，韩哥。当然。你整的真好。来写吧，写上您的寻。不好，于可为的新歌也叫做《寻》，意义是寻找大自然母亲的怀抱，跟寻找人类本真的善良。对，寻找自己。嗯，嗯好嘞。哦，这是，这个是陈峰他们的这个作品。哎呦喂，好可怜呀、啊，这些鸟，鸟儿都死了，鸟都被残害了。去到岳阳那边保护地，我就看到那些受伤的鸟，我就觉得特别震撼，所以我从网上就找了很多的这种鸟受伤的照片，被网绑住的这些，这种照片很能给大家带来视觉的冲击和震撼。我的想法就是把这些照片展示出来，给更多的人看，但是我又不想说。啊、呃，直接把这些照片贴出来，我还要借用一些道具，可以看看怎么把它排列一下。好，先是定一点，用到捕鸟网和一个相框吧，把这些照片钉在上面，有一个牢笼的一个效果，再到这里，哎呀。只要用一段就行了，对，勾一点上去，然后你会发觉特别容易就勾上了，是，所以对这个鸟，鸟类的伤害肯定就有多大，是的，我们把照片都看看什么。大功告成。<笑>那现在呢？给他想一个名字。这个跟捕鸟网有关，嗯、就网
通王》，要不这个作品就叫《王鸟》，非常棒，一语双关。好，那我们就一切就绪了，准备开展了，开展，好不好？第一嘛，有，耶耶耶，加油加油加油加油！迎接观众，好，谢谢各位。呃，我个人的话，我是觉得那个寻，看到这个作品的时候，会在想平时生活里面我做了些什么。令我最印象深刻的话呢，可能就是钱峰老师那个王鸟。我感触最深的其实是燃烧的鸟，燃烧的我感觉也是我们自己的内心。虽然我们生活中会产生很多的这种塑料的制品的垃圾，而我们真正的把它利用起来，它可以发挥出更大的价值。我们在合理开发地球资源的同时，也要考虑到环境对动物的影响，环境对我们人类以后未来发展的影响。当有一代人意识到了之后，就要立刻开始行动，让后面的孩子、小孩人家能看见好的红星河。保护环境真的就是是可以从身边的小事做起，让每个人做到的话，就可以大大的保护我们的环境，造福我们的子孙后代。越来越觉得保护好我们的环境，跟大自然和谐的相处比什么都重要。人类和环境彼此之间应该要相互友好。绿水青山就是金山银山。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出，上网课就用猿辅导 APP。天天向上提醒您，下期看点。一年一度的三幺五消费全月日来了，二零二零年消费踩坑地雷大盘点，马苏里菲尔陈卓璇他们被收割了哪些智商税？天天兄弟私物测评大曝光，我们如何举起消费维权大旗？顶尖专家来答疑解惑。下周日晚十点，天天向上，让你天天不上当。感谢独家冠名商，猿辅导在线教育上网课就用猿辅导 APP。